అది ఫ్రెండ్షిప్ కావచ్చు రకరకాల ఉద్దేశంతో మేము లోన్ అయినాను అన్నారు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా అడిగినాను వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా మంచి పరిస్థితిలో ఉన్నారు వారు కొంత అమౌంటు ఈ డాక్టర్ ఇన్స్టిట్యూట్కి ఇస్తూ ఉంటే వీరు కొంత అమౌంట్ తీసుకుని వారి యొక్క మాన మాన స్థితిని కానీ అంటే మానస మానసిక స్థితిని కానీ ఈ అలవాటు పడినటువంటి వ్యక్తుల యొక్క నడవడిక కానీ మారుస్తూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెప్పడం జరిగింది మేమందరూ కూడా మారినాము రెండు నెలలు అని ఒకరు మూడు నెలలు పది రోజుల్లో వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా మాకు మంచి మార్పు వస్తున్నది ఇంకా జీవితంలో మేము ఇట్ట పనులు చేయమని చెప్పి చెప్పడం నేను చాలా సంతోషపడ్డాను ఒక వ్యక్తి అయితే నేను కసిగా ఉన్నాను అతని పేరు పేరు కూడా చెప్పకూడదు కానీ అతని పేరు మాత్రం చెప్పద కసిగా ఉన్నాను నేను ఖచ్చితంగా నేను ఈ కసిని నెరవేరుస్తాను మాకు ముప్పై ఐదు ఎకరాల పొలం ఉంది మా తండ్రి వ్యవసాయానికి పోతాడు అయినా నేను దీనికి అలవాటు పడ్డాను ట్యాక్టర్ పెట్టుకున్నాను ఖచ్చితంగా నేను ఈ కసిని ఖచ్చితంగా వదులుకుంటానని వారు చెప్పడం ఇవంతా బాగా స్టడీ చేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు మహిళా కానుక అనేది ఇవ్వడం కూడా జరిగింది మీకు అందరికీ కూడా నా విజ్ఞప్తి ఏమంటే ఇటువంటి సెంటర్లు కూడా చాలా దగ్గర పెట్టాలని ఈ సెంటర్ల యొక్క ప్రభావం ప్రజలకి ఈ వీరికి ఏ విధంగా ఉందని స్టడీ చేసేదానికి నేను కూడా రావడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ కొంత ఉన్నవారి పిల్ల ఉన్నవారి పిల్లకాయలే ఉన్నారు ఇక్కడ బిలో పావర్టీ కింద ఉన్న పిల్లకాయలు ఎవరు కనబడలేదు నేను డాక్టర్లు కూడా చెప్పినాను వారు కూడా సంతోషపడ్డారు ఎట్టా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి దీన్ని మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నారు కాబట్టి మీరు ప్రభుత్వం ద్వారా కొంత ఖర్చును భరించగలిగితే మేమందరూ కూడా వాళ్ళని కూడా చేర్చుకోవటం జరుగుతుంది ఇటువంటి సెంటర్లు ప్రతి జిల్లాలో కూడా పెట్టాలంటే ఈ సంవత్సరం నెక్స్ట్ సంవత్సరం సీఎం నిర్ణయానికి వదిలినాము వారు ఖచ్చితంగా దీన్ని నిర్ణయం తీసుకుంటారు బిలో పావర్టీ పై కింద ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ కేవలం ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల లోపల ఉండి బిడ్డలే చనిపోయి ఉన్నారు ముప్పై ఐదు అంటే ఇప్పుడు పదిహేడు నుంచి ఒక ఒక అబ్బాయి అయితే పదహైదు సంవత్సరాలు టెన్త్ క్లాస్లోనే నేను స్టార్ట్ చేసినాను దయచేసి మీకు అందరికి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను ఇది ఒక మంచి యజ్ఞం ఉన్నవారి ఇంట్లో కూడా ఒక్కడు ఒక్కడు తాగితే వారు పూర్తిగా ఆ ఉల్లంతా కూడా దెబ్బతినే కార్యక్రమాలు అవుతుంది ఎవరికైనా ఒకటి జబ్బు వస్తే ఆ జబ్బుతో ఒక్కడే బాధపడతాడు కానీ ఈ ఈ మందు జబ్బు ఆ ఫ్యామిలీ కాకుండా సొసైటీని కూడా సర్వనాశనం చేస్తున్నది దీనికి అన్నిటి కూడా కారణం ముందే మీరందరూ కూడా సహకరించాలా నేను ప్రతిపక్ష నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను మీ ద్వారా వారు ఎట్టా ఎన్టీ రామారావు పెట్టినప్పుడు వారు మద్యపాన నిషేధాన్ని అమలు పరుస్తానని వాళ్ళు మేనిఫెస్టో కూడా చెప్పి ఎందుకంటే గత ప్రభుత్వాన్ని గురించి నేను విమర్శలు తెలుసుకోవాలా నిజంగా చంద్రబాబు గురించి నేను ఇక్కడ చెడ్డగా మాట్లాడి తెలుసుకోవాలా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా రామారావు పెట్టింది అట్నే కంటిన్యూగా చేస్తుంటే ఈరోజు దేశం కొంత చాలా వరకు బాగుపడేది కానీ ఆయన ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినాడు ఈ మద్యపానాన్ని అమలు చేస్తే అంటే మద్యపాన నిషేధంగా చేస్తే ప్రజలు డెవలప్ యాక్టివిటీస్లో ముందుకు పోలేము రైస్ కూడా రెండు రూపాయలకి ఇస్తే ముందుకు పోలేమని చెప్పేసి శాసనసభలోనే వారు మాట్లాడి వాటిని అప్పుడు రెండు రూపాయలు బియ్యం అని ఐదు రూపాయలు చేయటం మళ్ళీ ఈ మద్యపాన నిషేధాన్ని తీసేయటం కూడా జరిగింది నేను చంద్రబాబు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా వారి కుటుంబంలో కూడా ఎవరైనా ఒకటి తాగితే వారు కూడా ఆ కుటుంబ సర్వనాశనం అయిపోతుంది ప్రతి కుటుంబం చంద్రబాబు నాయుడు కుటుంబంగా ఆలోచించుకొని ఆ పార్టీకి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా పూర్తిగా సహకరించి ఈ యజ్ఞానికి తోడ్పడాలా ఎందుకంటే ఇది ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికే పేరు వచ్చేస్తుందేమో వాళ్ళేమో మద్యపాన నిషేధాన్ని మేము నిలపమని మేము అమలు చేయ మద్యపాన నిషేధాన్ని అమలు చేసే దాంట్లో మేము సహకరిస్తామని చెబుతూ లేనిపోని విధానాన్ని తీసుకొని వచ్చి దీన్ని తూట్లు పూడ్చే కార్యక్రమం తెలుగుదేశం వాళ్ళు కానీ ఇంకొకరు చేస్తూ ఉన్నారు సిపిఎం సిపిఐఎల్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం వారికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను దీంట్లో వారు కూడా సహకరించాలా మహిళలు అందరూ కూడా బాగా సహకరించాలా ప్రతి ఒక్క ఇంటి యజమానులు కూడా దీనికి సహకరించగలిగితే ఇది మంచి పరిణామం వస్తుంది మన ఇండియా చరిత్రలోనే మన ఆంధ్రప్రదేశాన్ని ఒక మంచి దేశంగా అంటే మద్యపాన నిషేధం లేని దేశంగా తీసుకొని వచ్చే కంకణం కట్టుకున్న ఒక ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా ప్రతి కుటుంబం బాగుపడితే సంతోషపడి ముఖ్యమంత్రి కూడా సంతోషపడతాను మీరందరూ కూడా ఈ వ్యవస్థని బలపరచాల్సిందిగా మిమ్మల్ని కూడా నేను కోరి ప్రార్థిస్తున్నాను మహిళలు కానీ ఆ మహిళా ఉద్యమాలు ఎట్ట వచ్చిందంటే అప్పుడు రామారావు ఎలక్షన్కి వచ్చే ముందు పెద్ద ఉద్యమాలు తీసుకుని వచ్చారు ఆ ఉద్యమాలు మహిళా తల్లుల కోసం ఈ కానుక ఇచ్చాము వారు కూడా దీన్ని పూర్తి స్ఫూర్తితో మహిళా ఉద్యమం మాదిరిగా వారి గ్రామాల్లో చేయాలా అదేవిధంగా మా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వాళ్ళు కూడా 
ప్రతి ఒక్క ఎన్ఫోర్స్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా పూర్తి బాధ్యత తీసుకుని మేము మా డిపార్ట్మెంట్ తరఫున కమిషనర్ ది ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ దగ్గర నుంచి కమిషనర్ దగ్గర నుంచి చిన్న కానిస్టేబుల్ వరకు కూడా చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తున్నాము పూర్తిగా బెల్ట్ షాపులు తీయడం జరిగింది పర్మనెంట్గా ఈ పర్మిట్ రూమ్స్ కూడా కంప్లీట్గా తీసేస్తున్నాము అది కూడా మంచి పరిణామమే మార్నింగ్ తొమ్మిది నుంచి పది గంటల వరకు మేము దీనికి వారికి కూడా అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది కానీ నేను జాయింట్ కలెక్టరు డిస్టిక్ జాయింట్ కలెక్టర్లకు అందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను ఎవరైతే ఇంతకుముందు ఈ మద్యపానాన్ని అంటే మన ఏ ఏ ఫోర్ షాపులు పెట్టుకుని అంటే బ్రాంచ్ షాపులు ఎక్కడైతే పెట్టుకుని ఉండరో యజమానులు వారే కానీ అయితే మళ్ళీ వారికే కానీ వాళ్ళ ఇండ్లకి అంటే ఇంతకుముందు షాపు వ్యాపారస్తులు జరిపిస్తున్నారు అప్పుడు ఇన్కమ్ పైన ఆలోచనతో వ్యాపారాన్ని బాగా జరిపించేదానికి ముఖ్య అప్పుడు గత ముఖ్యమంత్రి దగ్గర నుంచి ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు కూడా పెద్ద ఎత్తున అక్రమ రవాణాలు చేసి ఈ యొక్క ఆదాయాన్ని పెంచుకున్నారు కానీ ఇప్పుడు ఆదాయానికైనా వాళ్ళు సుఖపడాలని ఒక ఆలోచనతో మేము ఉన్నాము కాబట్టి ఈ రెంట్ కూడా ఎవరైతే ఇంతకుముందు షాపులు రన్ చేశారో వాళ్ళకే సొంత ఇండ్లుగా ఉంటే వాటిని రెంట్ కూడా తీసుకోవద్దని కూడా నేను చెప్తున్నాను ఎందుకంటే తొమ్మిది నుంచి పది గంటల వరకు జరుపుతారు కానీ వాళ్ళ సొంత ఇంట్లో వాళ్ళదే ఓన్ హౌస్ కాబట్టి వేరే రకంగా ఈ మద్యపానాన్ని చూట్లు పడిచే కార్యక్రమాలు కూడా చేయొచ్చు కాబట్టి ఆల్ పార్టీస్ కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను దాన్ని కూడా కొంత సడలించాల్సిందిగా నేను మీ ద్వారా చెప్తున్నాను ముఖ్యమంత్రి గారు దృఢ సంకల్పంతో ఉన్నారు మీరందరూ కూడా సహకరించాల్సిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను ముఖ్యంగా డాక్టర్ గారి యొక్క సర్వీస్ని చూస్తూ ఉంటే వారి యొక్క ఈ వీళ్ళే కాదు పేదవాళ్ళపైన తపన కనబడుతున్నది వారికి కూడా సేవ చేయాలనే దృక్పథంతో సుబ్బారెడ్డి సార్ వాళ్ళ సన్నగారు కూడా ఉన్నారు ఇటువంటి కా ఇన్స్టిట్యూట్స్ అంతా కూడా మనం కూడా ప్రతి జిల్లాలో హెడ్ క్వార్టర్స్ అంటే హాస్పిటల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అంతా కూడా ప్రారంభించే కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తాము ఖచ్చితంగా ఈ యజ్ఞానికి మీరందరూ కూడా తోడ్పడాల్సిందిగా మిమ్మల్ని కూడా నా హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాను